সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজ উচ্চতর গণিতের আমরা নির্ণায়ক নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা দেখব নির্ণায়কটা আসলে কি নির্ণায়কের সংজ্ঞা হলো সুনির্দিষ্ট নিয়মে সারি ও কলামে সাজানো উলম্ব বা খাড়া রেখা দ্বারা আবদ্ধ নির্দিষ্ট সংখ্যক রাশির বর্গাকার বিন্যাসকে নির্ণায়ক বলা হয় বা ইংরেজিতে একে ডিটারমিনেন্টও বলা হয়ে থাকে আর নির্ণায়কের প্রত্যেকটি সারি এবং কলামের সমান সংখ্যক উপাদান থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ যেমন যদি একটি ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকে যে এ ইকুয়াল টু থার্ড ব্রাকেট এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ টু ওয়ান এ টু টু এত বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক হচ্ছে কি আমরা বলেছি উলম্ব বা খাড়া রেখা দ্বারা নির্ণায়কের সুবিধা করতে হবে এটিকে মডুলাসও বলা যেতে পারে মডুলাস এ ইকুয়াল টু মডুলাস এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ টু ওয়ান এ টু টু এবং এর মান হলো এর মান নির্ণয় করতে হবে যে চারটি উপাদান রয়েছে এদেরকে আড়াআড়ি গুণ করতে হবে প্রথমে আমরা প্রথম উপাদান থেকে শেষ উপাদান আড়াআড়ি গুণ করব এবং এটার এই দুটি আড়াআড়ি গুণ করলে আমরা প্লাস চিহ্ন পাবো এ ওয়ান ওয়ান এ টু টু এবং আমরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপাদান আড়াআড়ি গুণ করলে সূত্রের একটি মাইনাস বসবে এখানে মাইনাস এ টু ওয়ান এ ওয়ান টু অনুরূপভাবে তৃতীয় মাত্রা বা থার্ড ওয়ার্ডারের বর্গ ম্যাট্রিক্স এর নির্ণায়ক হচ্ছে এরকম যে এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি এ টু ওয়ান এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দু তোমরা দেখেছ যে ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমরা থার্ড ব্রাকেট অর্থাৎ তৃতীয় বন্ধনী বা প্রথম বন্ধনী বা দুই জোড়া খাড়া রেখা ব্যবহার করেছি কিন্তু নির্ণায়কের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এক জোড়া খাড়া রেখা ব্যবহৃত হবে নির্ণায়কের আমরা মান নির্ণয় করতে পারি তোমরা জানো ম্যাট্রিক্সের কিন্তু মান নির্ণয় করা যেত না আর নির্ণায়কের আমরা একটি নির্দিষ্ট মান পাবো সেটি জটিল হোক বা যেটাই হোক বা প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দু ম্যাট্রিক্সে আমরা নির্ণায়কের মাত্রা কীভাবে নির্ণয় করব সারি বা কলামের সংখ্যা দ্বারা নির্ণায়কের মাত্রা বা অর্ডার আর নির্ণয় করা হয় সারি বা কলাম দুইটি হলে দ্বিতীয় মাত্রার এবং তিনটি হলে তৃতীয় মাত্রার নির্ণায়ক হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ নির্ণায়কের প্রত্যেকটি সারি এবং কলামে কিন্তু সমান সংখ্যক উপাদান থাকবে এবং সারি ও কলামের সংখ্যাও কি সমান হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা এখন দেখব কিভাবে আমরা নির্ণায়কের অনুরাশি নির্ণয় করব অনুরাশি ইংরেজি হলো মাইনর এবং সহগুণক আমরা কীভাবে নির্ণয় করবো সহগুণক ইংরেজি হলো কো ফ্যাক্টর অর্থাৎ মাইনর অ্যান্ড কো ফ্যাক্টর অফ কি ডিটারমিনেন্ট অনুরাশি হলো নির্ণায়কের কোনো উপাদান বা ভুক্তি যে সারি বা কলমে অবস্থিত সে সারি ও কলাম ব্যতীত অবশিষ্ট উপাদানগুলো দ্বারা গঠিত নির্ণায়ককে ওই উপাদানের বা ওই ভুক্তির অনুরাশি বলা হয় ইংরেজি থেকে মাইনর বলা হয়ে থাকে একে আনুপাতিকও বলা হয় অর্থাৎ কোনো উপাদান যে সারি এবং কলামে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম ব্যতীত অবশিষ্ট উপাদান দ্বারা গঠিত নির্ণায়ককেই ওই প্রদত্ত উপাদানের কি নি অনুরাশি বা মাইনর বলা হয়ে থাকে যেমন এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি এ টু ওয়ান এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি নির্ণায়কের এ ওয়ান ওয়ান কমা এ ওয়ান টু কমা এ ওয়ান থ্রি এর অর্থাৎ ওয়ান ওয়ান কমা ওয়ান টু কমা ওয়ান থ্রি কমা এততম ভুক্তির অনুরাশি যথাক্রমে কি হবে তাহলে অর্থাৎ এ অনন ভুক্তির অনুরাশি হবে কি ওই উপাদান যে সারি এবং কলামে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম ব্যতীত অন্যান্য উপাদান দ্বারা গঠিত কি নির্ণায়ক অর্থাৎ এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি অনুরূপভাবে ওয়ান কমা টুতম ভুক্তির অনুরাশি হলো এ টু ওয়ান এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি থ্রি এবং ওয়ান কমা থ্রিতম ভুক্তির অনুরাশি হলো এ টু ওয়ান এ টু টু এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি থ্রি এ থ্রি টু প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এখন আমরা দেখব সহগুণক কি নির্ণায়কের সহগুণক বা ইংরেজিতে হলো কো ফ্যাক্টর কো ফ্যাক্টর অফ ডিটারমিনেন্ট আচ্ছা যথাযথ চিহ্নযুক্ত কোনো ভুক্তির অনুরাশিকে সেই ভুক্তির সহগুণক বলা হয় যথাযথ চিহ্নযুক্ত কোনো ভুক্তির অনুরাশিকে সেই ভুক্তির সহগুণক বলা হয় নির্ণায়কের কোনো ভুক্তি ভুক্তি আরতম সারি এবং শীতম কলামে অবস্থিত হলে ওই ভুক্তির অর্থাৎ আর কোমা শীতম ভুক্তির সহগুণকের চিহ্ন হবে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার আর প্লাস সি অর্থাৎ সারির সংখ্যা যদি আর হয় এবং কলামের কলাম যদি কলামের সঙ্গে যদি সি হয় তাহলে ওই ভুক্তির অনুরাশির নির্ণয় চিহ্ন হবে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার আর প্লাস সি আর প্লাস সি এখন যদি 
এই শাড়ি এবং কলাম অর্থাৎ যে সাপেক্স গ্রো দেওয়া থাকবে এই দুটির জোর হলে অর্থাৎ আর প্লাস সি জোর হলে চিহ্ন হবে প্লাস এবং আর প্লাস সি বিজোর হলে চিহ্ন হবে মাইনাস যেমন তৃতীয় মাত্রা নির্ণায়কের চিহ্ন হলো মাইনাস ওয়ান টু দি পর ওয়ান প্লাস ওয়ান এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান বোঝাচ্ছে ওই যে এ অন অন অর্থাৎ সাপিক্স কত ওয়ান অন তাহলে ওই দুটি যোগ ফল তারপর দ্বিতীয় ভক্তির চিহ্ন হবে মাইনাস ওয়ান টু দি পর ওয়ান প্লাস টু যেহেতু আমরা ভূমি বরাবর শাড়ি এবং কলাম এবং লম্ব বরাবর কি কলাম তাহলে মাইনাস ওয়ান টু দি পর ওয়ান প্লাস টু তারপরে কি তৃতীয় ভক্তি প্রথম শাড়ি তৃতীয় ভক্তি মাইনাস ওয়ান টু দি পর ওয়ান প্লাস থ্রি যেহেতু শাড়ি শাড়ি সংখ্যা হলো ওয়ান এবং কলমের সঙ্গে থ্রি সেই জন্য মাইনাস ওয়ান টু দি পর ওয়ান প্লাস থ্রি অনুভাবে মাইনাস ওয়ান টু দি পর টু প্লাস ওয়ান এখানে শাড়ি দুই এবং কলাম এক মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান টু দি পর টু প্লাস টু এখানে শাড়ি দুই কলাম দুই মাইনাস ওয়ান টু দি পর টু প্লাস থ্রি এখানে শাড়ি দুই কলাম থ্রি এবং মাইনাস ওয়ান টু দি পর থ্রি প্লাস ওয়ান এখানে শাড়ি তিন কলাম এক মাইনাস ওয়ান টু দি পর থ্রি প্লাস টু শাড়ি তিন কলাম দুই মাইনাস ওয়ান টু দি পর থ্রি প্লাস থ্রি তাহলে যদি আমরা এখন এগুলো ক্যালকুলেশন করি হিসাব করি তাহলে আমরা পাবো প্লাস যেহেতু মাইনাস ওয়ান টু দি পর প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পর থ্রি এই জন্য কি মাইনাস ওয়ানকে যদি তিনবার করি তাহলে কি মাইনাস ওয়ান হয় আবার মাইনাস ওয়ান টু দি পর প্লাস থ্রি এখানে মাইনাস ওয়ান টু দি পর ফোর এখানে প্লাস অনুরূপভাবে মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সাধারণত ভক্তিগুলি ছোটো হাতের অক্ষর হলে তাদের সহগুণগুলিকে অনুরূপ বড় হাতের অক্ষর বা ব্লক লেটার দ্বারা সূচিত করা হয় যেমন এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি এ টু ওয়ান এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি নির্ণায়কের বা ওয়ান কমা ওয়ানতম ভক্তির সহগুণক ব্লক লিটার এ ওয়ান ওয়ান ইকুয়াল টু কী হবে এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি এবং এ ওয়ান টু ভুক্তম ভুক্তির সহগুণক এ ওয়ান টু ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এখানে কিন্তু মাইনাস যেহেতু কি সাপিক্স বিজোর ওয়ান প্লাস টু ইকুয়াল টু থ্রি এই জন্য মাইনাস আসবে মাইনাস মাইনাস খারাপ চিহ্ন এ টু ওয়ান এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু তাহলে তোমরা সহগুণক বুঝতে পেরেছো আশা করি অনুরূপ অর্থাৎ সাপিক্স যদি বিজোর হয় যোগ সাপিক্স দেওয়ার যোগফল যদি বিজোর হয় তাহলে কি মাইনাস হবে আর জোর হলে প্লাস হবে এখন আমরা প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা আগামী ক্লাসে নির্ণায়কের মান কিভাবে নির্ণয় করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করব আশা করি তোমরা আজকে নির্ণায়ক নির্ণায়কের অনুরাশি এবং সহগুণক সম্পর্কে বুঝতে পেরেছ আগামী ক্লাসে তোমাদের নির্ণায়কের মান নিয়ে আমরা আলোচনা করব সে পর্যন্ত তোমরা সুস্থ থাকবে কোভিড নাইন্টিন ভাইরাস থেকে তোমরা নিজেকে সুরক্ষিত রাখবে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলবে এবং আজকে যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে সেটি তোমরা স্টাডি করে করবে আশা করি তাহলে তোমরা নির্ণায়কের মান সহজে নির্ণয় করা শিখতে পারবে সকলকে ধন্যবাদ